publicaron toda la información tal y como lo acordamos. Espero que haya sido discreto. La primera dama está muy afligida. No creo que pueda dar declaraciones en este momento. A los periodistas, no a todos los periodistas, pero sí a mis adversarios, que están usando esta noticia con un morbo. Él tenía derecho a tener cualquier tipo de relación. No les quiero permitir de ninguna manera que le falten el respeto a su memoria y a mi familia. Según testigos, el jefe de la oposición salió del Hotel Quinta de Lagunas acompañado de Vanessa Burgos, su pareja sentimental. Pero como Vanessa Burgos no era más bien amante de... Claro que lo era. Nosotros podemos... ¡Nosotros nada! El día que ustedes me demuestren con hechos que están haciendo algo por tu padre, Pifayo Vargas, ese día me hablan. ¡Antes no! Subimos a la captura de Teresa Mendoza. Necesitamos que nos ayuden a encontrarla. Llegaron dos agentes especiales de la DEA buscando a la mexicana. Resultó ser una prófuga. Está buscando un antiguo informante de la DEA. No entiendo. ¿Por qué después de tantos años? Pero creo que lo mejor es largarnos cuanto antes, antes de que todo esto explote y nos perjudique. Resulta que nos hemos perdido. Con mucho gusto le puedo ayudar. ¿Tenemos acceso? <risa> Estamos dentro. Esa es la fábrica. Ahí está el pinete negro. Míralo, cómo las tiene corriendo. ¿Y, ¿Y si se queda? En esta casa siempre va a haber un lugar para vos y para tu hijo. No, yo no. Ray. Si se queda, solo Ray. Por ahora, he contado 20 niñas y están vigiladas por tres hombres. ¿Están bajando unas chamacas? Anotan las placas. Están listos. ¿Nos podría ayudar, por favor? Lo primero sería que... Primero sacaron... es que te quedes quieto. Yo no sé qué estás haciendo aquí. Tantita vergüenza. Una falta de respeto para mi papá. ¿De qué me hablas? Tú sabes perfecto. De verdad creo que vas de mal en peor, ¿eh? Mi reina, digo, deberías de, de tener más cuidado con lo que dices. Mira, Huicho te está esperando. Baja con él, te lo vamos a prestar un ratito. Por favor, trátalo bien. Y no se te ocurra decirle nada de lo que me estás diciendo. Por favor. ¿Sí? Baja la señora, por favor. Y mucho cuidadito con lo que dice señora, ¿eh? Montaño. Sí, señor. Cuiden a la señora, por favor. Te la encargo.
Micho, lo que sé. Yo solo entrego la mercancía en la bodega. Tranquilo, tranquilo, vato, tranquilo, compa, porque si no vamos a explotar todos, ¿eh? No me hagan esto, por favor. Yo soy honrado. Lo único que tengo es el trabajito y yo tengo familia. No, pues aquí todos tenemos familia, compa. ¿Eh? La vida es muy injusta, ¿no? ¿Qué cargas aquí, carnal? ¿Es contrabando? No. Yo solo cargo materiales, tuberías, cemento y todo eso que traigo en el camión. Pues el camión está bastante grande para traer nada más eso. ¿Qué más traes? Mire, yo sé que ellos tienen otros negocios, pero la verdad no sé bien quiénes son. Yo nunca pregunto nada para evitar problemas. Y dime una cosa. ¿Cuánta gente te recibe en la fábrica? Solo una persona. Yo soy el que les ayuda a descargar la mercancía. Mire, yo les juro que yo no sé nada más. Vámonos, viejón. ¿Para dónde me llevan? Oh, ¿Para dónde? Pues para el jale, ¿no? ¿A poco crees que te pagan por andar de vacaciones? Oye, y me vas a tener que hacer caso de todo lo que yo te digo, porque si no, mira, push de red button y a, a su madre, ¿eh? Vámonos. Con cuidadito, camina despacito. Ahí nos comunicamos, Batman. Vale. Karen, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Eh, ya voy, perro. Espérame, me estoy cambiando. Pasa, perro. ¿Te vas? No era que te tienes que quedar un par de días. Sí. Lo que pasa es que Adelia volvió a Potosí ah. y me ha pedido que me regrese. Entonces, después de todo lo que ha pasado, es mejor mm. no contradecirlo. Ya sabes, para que no sospeche. Sí, está bien, entiendo. Está bien. Nos vemos, perro. Ah. Oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde tienes la cabeza? Menos mal que lo viste. Te juro que pensé que lo había guardado. Necesitamos que tu novio lo revise. Así sabemos quiénes son esos extranjeros. No se quería sin vos. Gracias. ¿Eh? ¿Eh? Esto de orinar con sotana es muy complicado, padre. Ha hecho para eso de orino uno en los pantalones. <risa> nah. ¿Ya comiste algo? No tengo hambre. Llevamos 17 horas de camino y falta mucho. Tienes que alimentarte. 
bueno, por lo menos bajarte, estirarte, haz algo. ¿Estás dudando de la decisión que tomaste? No, no, no es eso. ¿Usted sabe las veces que Ray quería jugar y yo no podía? O estaba estudiando, o cansada. O simplemente no quería. Mira, lo poco que yo alcancé a ver de ti es que eres una gran mamá. Ojalá hubiera aprovechado hasta el último minuto. No le soltaría. ¿Y si no le vuelvo a ver? No, 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 no. No, no pienses en eso, lo vas a volver a ver. Eso no lo sabes. Ni siquiera lo sé yo. Mira, yo lo único que sé es que mamás como tú hay pocas. Padre, por favor, me haces falta. No, no, sí, mira, escúchame. Tú te alejaste de él para protegerlo, para salvarlo. Estabas siempre pensando en su bienestar. Y eso que has hecho es muy grande. ¿Y tú crees que eso Ray lo va a entender algún día? Si él conoce toda la historia, la va a entender. ¿Me hace un favor, padre? Lo que tú digas. Si por lo que sea no vuelvo a verle, voy a buscarle. Voy a buscarle y dígale que le quiero. Y que no le olvide y que no le abandone. Quiero muchísimo. Prométame lo padre. Me lo prometo, hija. Me lo prometo. Así lo voy a hacer. No te preocupes. Deja de preocuparte. Hey, chicos. Bueno, algo de merienda. Sofi. Hey, Sofi, ¿sabes qué estaba pensando? Que para no tener que estar huyendo toda la vida, me puedo dedicar a la lucha libre. ¿Ya? Pues es que esa gente todo el tiempo anda enmascarada y nunca me van a reconocer y la policía nunca me va a encontrar. ¿Cómo la ves? Me encanta, me encanta tu idea, pero no sé, deberías llamarte diferente. ¿Cómo te pondrías en enmascarado? Y eh, el monje vengador. Pues nunca me va a quitar esta túnica. No dudo que te iría muy bien, pero creo que debes hacer otros planes. Esos los planes no funcionan. O bueno, al menos conmigo, nunca me seguí. Bueno, sí, tenía unos planes. Pero eran contigo. ¿Qué planes? Pues, a ver. Primero que todo, reírnos mucho. Luego viajar y por allá tener una casita. Y por allá, por allá en algunos años. Tener unos muchachitos usted hecho, ¿no? Bueno, y pues también toca estudiar porque pues, hay que trabajar. Sofía, yo por eso hago lo que sea. Me encanta. Y me habías encantado tener por lo menos la mitad de eso. ¿Y esto qué es? Es un símbolo de amor eterno. Representa la unión de dos personas en cuerpo, mente y alma. O bueno, eso es lo que significa para mí. Tienes que saber que nunca me voy a olvidar de vos. Y bueno, es que cuando digo nunca es nunca, si estoy por allá en la fama y en las grandes ligas de la lucha libre. <risa> oye, 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 el par de tortolitos. Qué pena dañarle ese momento del amor, pero nos tenemos que ir. A ver, apúrense. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el lugar en donde tienen a las chamacas. Vamos a protegerlas, no sea que vaya a haber algún problema. Fíjate, eso también no lo veo tan complicado. Me preocupa más la ruta hasta las oficinas. Pues sí, a mí también. Solo con las cámaras de seguridad está muy difícil tener el mapa completo de este lugar. No tenemos más remedio que improvisar sobre la marcha. Soy bueno para improvisar. Miren, llegamos y en cuanto las aseguremos... Yo creo que nos separamos para irnos en... ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo está todo dentro de la fábrica? Igual que anoche, todo tranquilo. Bueno, ahora está saliendo la tal Karen. Está bien, Fyodor. Estamos llegando. Aquí estoy con vosotros. Mutache, pap. Espasiva. Espero que no haya sido un insulto eso que te dijo. ¿eh? Me ha deseado buena suerte. Wow. Toma, tu chocolate. Gracias. Me 
preparados, preparados. Preparados. No te vayas a poner nervioso, ¿eh? Bueno, te cargo lo de siempre, ¿va? Cualquier cosa me llamas. Ya, señito. El rosito tenía razón. Ahí va la mujer del tal Abel. Ya, nos morimos todos, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, yo entiendo. Buenas. Compañero, buenas. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Y este? ¿Qué? Ah, es que me han puesto ayudante. ¿Ayudante? Sí, señor. Ya... Mira a tus jefes que para la próxima te manden uno más joven. <risa> Muelle de descarga está escupado. Tele. Gracias, compañero. Portería, Muelle de descarga. Camión de Buenavista entrando. Señor Dios y Padre Todopoderoso. Nuestra fe nos asegura que tu hijo, que murió en la cruz, resucitó al tercer día entre los muertos como una primicia de todos los que han muerto. Por este misterio, concede a tu siervo, Antonio Alcalá, que descansó en la paz de Cristo, que le permita vivir el gozo de tu vida. ¿Vinieron los diputados de la oposición? Hablé con Murillo y con Zambrano. Ven con muy buenos ojos tu llamado a la unidad. ¿Y cómo ven lo de la reelección? Ya los tenemos en la bolsa. Bueno, cuando termine el obispo, quiero que te juntes con ellos. Quiero saber qué respira acá. Tu hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Espíritu, y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Pasa! Buenas, compañero. Siga nomás. Sí, ya estáis cubiertos. Yo seré muy bruta, pero no lo entiendo. A ver, ¿por qué Teresa aquí se está bajando del camión y aquí no? Aquí estoy viendo todo lo que pasa en vivo dentro de la fábrica. Y aquí estás viendo los vídeos que he grabado y editado y que transmito una y otra vez para que desde los monitores de la fábrica todo parezca normal. Chiquillo, qué lindo. Tú, tú eres un mago. No me quedo aquí cuidando la troca y con este camarada que está un poquito nervioso. Bueno, pues... Avísanos cualquier cosa, ¿eh? Vamos. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.